ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് മൈനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഡെയിലി ഇ സി മാത്സ് സീരീസിലെ ഏഴാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് രവിയുടെ ജന്മദിനം ഓഗസ്റ്റ് പത്തിനാണ് അരവിന്ദ് രവിയേക്കാൾ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഇളയതാണ് ഈ വർഷം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം തിങ്കളാഴ്ചയായാൽ അരവിന്ദിന്റെ ജന്മദിനം ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും എന്താ പറയുന്നത് രവിയുടെ ജന്മദിനം ഓഗസ്റ്റ് പത്ത് അല്ലേ അപ്പോ രവി രവിയുടെ ജന്മദിനം എപ്പോഴാ ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് ഓഗസ്റ്റ് പത്ത് അരവിന്ദ് രവിയേക്കാൾ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഇളയതാണ് ഇളയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പത്തിന് ഏഴ് കൂട്ടണം അപ്പൊ അരവിന്ദ് അരവിന്ദിന് ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഇളയത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് ഏഴ് കൂട്ടിയ പതിനേഴാം തീയതി വരിക അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിനായിരിക്കും എന്ത് അരവിന്ദിന്റെ ജന്മദിനം പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ആ വർഷം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എപ്പോഴാ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് അല്ലേ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അരവിന്ദിന്റെ ജന്മദിനം ഏത് ആഴ്ചയായിരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എപ്പോഴാണ് തിങ്കൾ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ അരവിന്ദിന്റെ ജന്മദിനം എപ്പോഴാണ് തിങ്കൾ പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴാം തീയതിക്ക് എത്ര ദിവസമുണ്ട് രണ്ട് ദിവസമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ തിങ്കൾ പ്ലസ് രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ അപ്പോ പതിനേഴാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ബുധനാഴ്ച ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ബുധൻ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് ഏഴ് ഇവ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളായാൽ എക്സ് എത്ര അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് ഏഴ് ഇവ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളായാൽ എക്സ് എത്ര അതായത് നടുവിലത്തെ സംഖ്യ എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് ഏഴ് ഇതാണ് തന്നെ സംഖ്യകൾ അതിൽ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ എ ബി സി എന്നീ മൂന്ന് സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എക്ക് ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് ബി സിക്കും ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്ക് സംഖ്യ തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ബി ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എ പ്ലസ് സി ബൈ രണ്ട് അതായത് എക്കും ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്കും ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ആണ് കാണുന്നത് അതായത് നടുവിലത്തെ സംഖ്യയാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ എ പ്ലസ് സി ബൈ രണ്ട് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് എ പ്ലസ് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് അപ്പോ അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും പ്ലസ് മൈനസും മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഏഴ് നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ രണ്ടാണ് വരെ ഇവിടെ മൈനസ് വാല്യൂ ഉള്ളത് വലിയ സംഖ്യൻ്റെ ചിഹ്നം എത്രയാണ് മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം ബൈ രണ്ട് 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 വെട്ടിച്ചതാക്കുമ്പോൾ ഒന്നെന്ന് വരും മൈനസ് വാല്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് ഒന്നാണ് എന്ത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി മൈനസ് ഒന്ന് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്യൂവിൽ രമ മുന്നിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാമതും പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനേഴാമതുമാണ് എങ്കിൽ ക്യൂവിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു ക്യൂവിൽ രമ മുന്നിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് നോക്കാം രമ മുന്നിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത് ഒരു ക്യൂവിൽ രമ മുന്നിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാമതും പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനേഴാമതും പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനേഴാമതുമാണ് ആര് രമ അപ്പൊ രണ്ടും ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയും പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനേഴാമത്തെ വ്യക്തിയും രമ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ക്യൂവിൽ എത്ര പേർ ടോട്ടൽ ആ ക്യൂവിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുന്നിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഈ രമന്റെ പുറകിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും പുറകിൽ നിന്ന് രമന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴാണ് അപ്പൊ രമന്റെ പുറകിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും പതിനാറ് പേരുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനാറ് എത്രയാ ഇരുപത്തി എട്ട് അല്ലെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ മുന്നിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടല്ലേ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനേഴ് ചെയ്യുക എത്ര വരും ഇരുപത്തി ഒൻപത് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ടാളും പതിനേഴ് എന്നും പറയുന്നതും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇരുപത്തൊമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി എട്ട് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആൻസർ
അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കടന്നു പോകാൻ എത്ര സമയം വേണം അപ്പൊ സമയമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സമയം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സമയം കാണാൻ ദൂരം ബൈ വേഗത ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ മുന്നേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുക അതിൻ്റെ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ സമയം സമയം കാണാൻ ദൂരം ബൈ വേഗത അപ്പോൾ ദൂരം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനും അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ദൂരമായി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് നൂറ്റമ്പത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് അപ്പൊ ദൂരം എത്ര കിട്ടി നാനൂറ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേഗത അതായത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയമാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സമയം എപ്പോഴും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആകാൻ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ പതിനെട്ട് തൊണ്ണൂറിൽ അഞ്ച് തവണ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇതുപോലെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അഞ്ചായിരിക്കും വരിക അതുപോലെ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറാകുമ്പോൾ പത്തായിരിക്കും അമ്പത്തി നാലാകുമ്പോൾ പതിനഞ്ചായിരിക്കും അടുത്തത് എഴുപത്തി രണ്ടാകുമ്പോൾ ഇരുപതായിരിക്കും പിന്നെ തൊണ്ണൂറാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തവർ ഇത് സെപ്പറേറ്റായി ചെയ്ത് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ദൂരം നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി പത്ര ഇരുപത്തിയഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുപത് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നാനൂറ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ നാനൂറ് ബൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് തവണ അഞ്ച് നാൽപ്പതിൽ എട്ട് തവണ അപ്പൊ ഇവിടെ എൺപതായി ഇനി അഞ്ച് എൺപത് എത്രയാണ് പതിനാറ് അല്ലെ അപ്പൊ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിലെ ആൻസർ ഇതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പതിനാറ് സെക്കൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ x മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്ര അതായത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്നത് എ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് അത് പ്ലസ് എങ്ങനെ വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് തന്നിട്ട് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് വന്നത് എങ്കിൽ വയ്ക്കാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പം അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ്
ഇവിടെ മൈനസ് രണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങ് മൈനസ് കളൻ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് രണ്ട് എന്നതിൽ മൈനസ് കളൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് മതി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്നത് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഹോൾ റേസ് ടു ടു ആയി മാറി മൈനസ് രണ്ടില് മൈനസ് പൂവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഹോൾ ഡേസ് ടു മൈനസ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ മൈനസ് കളർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ടു അതായത് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഹോൾ ഡേസ് ടു ടു എന്ന് വന്നു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ഇത് ഹോൾ ഡേസ് ടു ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടിനും ബാധകമാണ് ഈ രണ്ട് എന്നത് അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒൻപത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിലെ ആൻസർ അപ്പൊ ഇത് ആൻസർ എന്താണെന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഒൻപത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഒൻപത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ